பெருமக்களே இப்பொழுது நாம் தமிழ் எழுத்துக்களையும் உயிரெழுத்து பனிரெண்டையும் மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டையும் ஆக முப்பது எழுத்துக்களையும் பற்றி எப்படி வடிவமைக்க வேண்டும் என்பதை எளிய முறையில் மாணவர்களுக்கு செலுத்தினால் எப்படி இருக்கும் என்பதை தெளிவுபட என்னால் முடிந்த தெளிவு தெளிவுபட தெரிவித்திருக்கிறேன் பெற்றோர்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆசிரியர் பெருமக்களும் தொடக்க நிலை ஆசிரியர்களும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இதை மாணவர்களுக்கு எடுத்து நீங்கள் கூறினால் எவ்வளவு சிறப்பாக இருக்கும் என்பதை நான் கண்கூடாக கண்டவள் எனவே நீங்களும் அதே போல் இருக்க வேண்டும் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அடுத்த இரண்டாம் பாகத்தில் ஆங்கிலத்து ஆங்கிலத்தினுடைய வடிவமைப்பையும் எண்களுடைய வடிவமைப்பையும் அமைப்பையும் தொடர்ந்து சொல்வேன் இந்த வாய்ப்பினை கொடுத்த மீடியா டிவிக்கு மிக்க நன்றி மாணவ செல்வங்களே அடுத்ததாக ஏழு எழுத்துகள் மெய்யெழுத்துகள் உள்ளன அதை தொடர்ந்து கவனிப்போம் பெரிய ஒன்று ஸ்ட்ரைட்டு ஒன்றில் கற்றுக்கொண்டது பதினோரு எழுத்துகள் உயரம் குறைந்து கீழ் வரிய தொட வேண்டும் அது நல்லா நினைவில் இருக்கணும் பதினோரு எழுத்துக்கள் கற்றுக்கொண்டோம் இப்பொழுது பாக்கி ஏழு எழுத்துக்களில் எல்லாம் வளைவு எனவே சின்ன ஒன்றுகளாவுக்கு புள்ளி வைத்து கொண்டு புள்ளியிலேருந்து மேல் வளைவு இதை போல் புள்ளி வச்சு புள்ளியை விட்டுட்டு அடுத்த புள்ளியில் வளைவு மூணு தடவை பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும் மாணவர்களுக்கு மூணு வளைவு கொடுத்துடுறோம் இது மேல் வளைவு அதே போல் கோட்டில் புள்ளி வச்சு ஒரு புள்ளி வச்சுடணும் ஒரு புள்ளியை விட்டுடணும் கீழ் வளைவு கோட்டை தொட்டுட்டு கீழ் வளைவு இப்படி வளைவு கொடுக்க வேண்டும் இதே மாதிரி பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் நெக்ஸ்ட்டு மேல் வரி சின்ன ஒன்று நேராக இருக்குது கவனம் பார்த்துக்கிறதுக்கு தான் புள்ளி வச்ச உடனே வலது பக்கம் வளைவு வளைவு வலது பக்கம் வளைவு வலது பக்கம் புள்ளி வச்சு இந்த மாதிரி வளைவு கொடுத்து அந்த வரி முழுவதும் எழுத வைக்கலாம் போதுமானது இது இப்பொழுது கீழ் வரிக்கு வருகின்றேன் பெரிய ஒன்றையும் போட்டுக்கணும் இதெல்லாம் ஸ்ட்ரைட்டு சின்ன ஒன்று இப்போ வளைவாக மாறிவிட்டது மேல் வளைவு கீழ் வளைவு வலது பக்க வளைவு இடது பக்க வளைவு என்று இவ்வாறு போட்டுக்கொள்ள வேண்டும் இவ்வாறு பயிற்சி அளித்த பிறகு இதை மாதிரி போட வைக்க வேண்டும் மாணவர்களை ஆசிரிய பெருமக்களே பெற்றோர்களே இதை கவனத்தில் கொண்டு செய்யுங்கள் இனி ஏழு எழுத்துக்களையும் இதுபோல் எழுதிவிடலாம் அழகான முறையில் இப்பொழுது வலது பக்க வளைவு போட்டு அதை சுழிச்சு கோட்டை தொட்டு வளைச்சிட்டே அங்கேருந்து வந்த உடனே பெரிய வளைவு போடணும் பாருங்கள் வலது பக்க வளைவு சுழியாக மாறி பெரிய வளைவு வந்து கோட்டை தொட்டுடுச்சு இதுலேயே ஆனால் போட்டுடலாம் இன்னும் வளைவு தான் அதனால் வளைவு போட இப்போ கற்றுக் கொடுத்து பெரிய வளைவு வந்து அப்படி நேராக வந்து இங்கே மட்டும் வளைச்சி இங்கே நேராக வந்து விட்டால் சின்ன ஒன்றை பயன்படுத்தினால் ஆனால் கிடச்சிடுது உயிரெழுத்து முதல் எழுத்து வந்து விட்டது நெக்ஸ்ட்டு புள்ளி சின்ன ஒன்று புள்ளி சின்ன வளைவு சுழி பெரிய வளைவு கோட்லேயே இழுத்து இப்படி போட்டால் ஆனால் எழுத தெரியும் சின்ன வடிவமும் எழுதலாம் இதை விட கொஞ்சம் சின்ன வடிவம்னா சின்ன ஒன்று அளவுக்கு அப்படியே பாருங்கள் கையை பாருங்கள் அந்த முறை தெரிஞ்சிச்சுன்னா அப்புறம் சின்ன வடிவமாக ஆக்கி விடலாம் ஆனால் தெரிஞ்சிட்டு ஆவனாக்க ஒன்றுமே கிடையாது இந்த தொட்ட இடத்துலேருந்து அந்த முனையிலேருந்து கொண்டு வந்து அழகாக அந்த சுழிக்கு நேராக சுழிக்கு நேராக இருக்க வேண்டும் ஆவன்னாக்கு நெக்ஸ்ட்டு ஆவண்ணா கற்று கொ கொடுத்த பிறகு இப்படி போட்டோன்னா ஆனால் ஈஸியாக வந்து விட்டது அதில் நேராக வந்து இப்படியே வந்து கீழே வந்து தொட்டணும் ஆவண்ணாவுக்கு அடையாளமாக உயிர்மை எழுத்துக்குள்ள சின்ன ஒன்று பாருங்கள் கழித்தல் குறி கொஞ்சம் விடணும் இந்த துணக்கால் அவசியம் ஆவண்ணா உயிரோடு சேரும்பொழுது நெடிலோடு சேரும்பொழுது துணக்கால் எல்லா பா எல்லா மெய்யெழுத்துக்களோடையும் சேர்ந்து வரும் அது அப்புறம் தொடர்ந்து சொல்கின்றேன் இப்பொழுது வளைவு சுழி இவ்வாறு தெரிந்து கொண்ட பிறகு நல்லா பாருங்கள் புள்ளி வளைவு கோள் கீழுக்கு கீழ்கோட்டை தொட வேண்டும் 
தொட்டுட்ட பிறகு மேலே வளைச்சி அழகாக கொண்டாந்து நிப்பாட்டணும் கிட்டக்க நிப்பாட்டணும் நல்லா பாருங்கள் மேலே மேலே புள்ளி வளைவு கொழுக்கட்டை கீழ் கொட்டை தொடணும் கிட்டக்க நிப்பாட்டணும் இந்த கொம்பு கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் புள்ளி வைத்து விட்டால் வளைவு கொடுக்கணும் இந்த ஒத்த கொம்பை தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஒத்த கொம்பில் போடுகின்றேன் அதை கொஞ்சம் உயரமாக தூக்கி போட்டால் இட்டியே டேனுங்கிற எழுத்து எழுத முடியும் இட்டுங்கிற எழுத்தை ஏங்கிற எழுத்தோடு சேர்த்து இட்டியே டேன்னு சொல்ல முடியும் டே இப்பயே பேன்னு சொல்ல முடியும் இதை தூக்கி விட்டால் பே இதையே சொல் மடக்கி விட்டால் மெத்தை மே மென்றான் மென்று சாப்பிடு மெல்ல பேசு மெதுவாக போ என்று மே என்ற எடுத்துக்கணும் உயரமாக இருக்கணும் இந்த கொம்பு இந்த அந்த புள்ளி வளைவு சுழி கொஞ்சம் உயரம் கொடுத்து கொம்பை க கொ ஒத்த கொம்புன்னு சொல்லுவோம் அந்த ஒற்றை கொம்பை ஒரு மூணு முறை பயிற்சி அளிக்க வேண்டும் அழகான எழுத்து வந்து விட்டதா எல்லா எழுத்தும் எழுதலாம் ரே சொல்லலாம் சே அந்த கால் போட்டு நினப்பு வச்சுட்டு எழுதணும் முத கால் குறைச்ச நல்லா ஞாபகத்தில் வச்சுக்கணும் நம்ம அடிக்கடி இதை சொல்லணும் சே எழுதுனா செடி செந்தில் சென்னை நம்ம போட்டுக்கிற செருப்பு ஆகவே நிறைய சே ஏ என்ற உயிரோடு சேர்ந்து சே என்று வந்து இந்த கொம்பு தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இந்த கொம்பை எத்தனை உயிரோடு சேர்ந்து வருது ஏங்கிற உயிர் ஓங்கிற உயிர் அவ்வளோ உயிருக்கும் வருது இந்த ஒத்த கொம்பு முதல்ல போட்டே மூணு உயிரெழுத்துக்களை எழுதும்போது உயிர்மையாக மாறும் பொழுது அப்போ பயன்படும் ஏ ஓ ஔ மூணுக்கும் இந்த ஒத்த கொம்பு பயன்படுகிறது அதே ஒத்த கொம்பு தான் பாருங்கள் அதே கொம்பு கோட்டை சுழித்து ஒத்த கொம்பு போட்டுட்டு அது நேராக வந்து நேராக இழுக்கும்பொழுது சின்ன ஒன்று பயன்படுது பாருங்கள் கீழே பானா மாதிரி வருது பாருங்கள் கொம்பும் பயன்படுதுல இவ்வண்ணா வருது மெய்யெழுத்து வந்து விட்டேன் மெய்யெழுத்துக்கு முன்னாடி இந்த வளைவு கொடுத்தோன்னா ஆனா ஒன்றா வந்து விட்டது செவ்வாய் இவ்வு செவ் வாழை இவ்வு செவ்வாய்கிழமை இவ்வு அதே இதை நல்ல வலிவம் நல்லா பாருங்கள் அழகாக பாருங்கள் போடலாம் அப்படி போட்டுட்டு வானா வந்ததில் மேலே ஒரு வளவு கொடுத்து கீழே தொட்டு இன்னொரு வளவு கொடுத்து கீழே தொட்டு கோட்டிலே வந்து சுழியை தாண்டி கீழே போடும்போது வடமொழி எழுத்தும் வந்து விட்டது இக்கு இக்கு நிக்காகு திருமணம் நிக்காகு திருமணம் இக்கு இது ஆங்கிலத்தில் ஹெச்சு சவுண்டு ஹெச் என்ற எழுத்து அந்த இந்த ஹா ஹா வரும் இப்போ இவ்வண்ணா தெரிஞ்சால் இவ்வண்ணா கூடைய இற்றனாவை போட்டுவிட்டோம்னா ரெண்டும் இணைந்து வடமொழி எழுத்தாக மாறுகிறது இதுக்கு எழுத பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும் நெக்ஸ்ட்டு புள்ளி சின்ன ஒன்று போட்டு பார்க்கணும் புள்ளிலேருந்து வளவு கொடுக்கணும் சுழி சுழிதான் கீழே வளைவு கொடுத்து கொண்டு வளைச்சி கொண்டு வந்து நிப்பாட்டணும் அப்படி புள்ளி வச்சுடணும் நம்ம பல் நெல் கல் உதாரணம் கொடுக்கலாம் கல் பல் நெல் உதாரணம் கொண்டு இந்த இடத்துல வளைவு கொடுத்து வளைவோடு நிப்பாட்டினா அழகான இல்லு கிடச்சிடுது இது மட்டுமல்ல பனிரெண்டு உயிரெழுத்துகளோடு சேர்ந்து பனிரெண்டு இடத்தில் இந்த வடிவம் வர வேண்டும் அப்போ ஒன்று கடுத்து க கற்றுக் கொடுத்து விட்டாலே அவன் அழகாக இல்லை போடுவான் அப்புறம் உயிரோடு சேரும்போது எப்படி மாறுங்கிறதே அப்போ சொல்லலாம் வடிவம் இதுதான் புள்ளி ஓடிப்படும் உயிருடன் சேர்ந்தவன் புள்ளி ஓடிப்படும் புள்ளி இருந்தால் உடம்பு மெய்யெழுத்துக்கள் புள்ளி எழுத்துக்கள் மெய்யெழுத்துக்கள் ஒற்று எழுத்துக்கள் என்ற பெயர் உண்டு இந்த பதினெட்டுக்கும் அது உயிருடன் சேர்ந்தால் மதிப்பு பெறும் உயிர்மையாக மாறும் அதுதான் தமிழ் வேறு ஒன்றுமே கிடையாது ஈஸியான முறை பிழையில்லாமல் எழுதலாம் பல் எழுது அப்புறம் பால் எழுது கல் எழுது கால் எழுது துணைக்காலை போட்டால் கால் துணைக்காலை எடுத்துட்டால் கல் இவ்வாறு சொல்ல வேண்டும் நெக்ஸ்ட்டு புள்ளி அந்த புள்ளி தான் வளவாக மாறிச்சு அந்த வளவு தான் சுழியாக மாறிச்சு சுழி தான் கோட்டை தொட்டு இருக்குது அதில் ஒரு மைனஸ் குறி போடணும் இப்படி இப்படி லேசாக சாட்சி போய் இப்படி மைனஸ் குறி போட்டு கொஞ்சம் விட்டுட்டு இப்படி ஒன்று போட்டுட்டோம்னா இல்லை இந்த இல்லை எப்போ வரும் 
இது போட்டால் அர்த்தம் வர இது போட்டால் அர்த்தம் வேற இதை சின்ன இல்லு இதை பெரிய இல்லுன்னு சொல்லுவாங்க சின்ன இல்லை லேசாக சொல்லணும் இல் பெரிய இல்லை அழுத்தி சொல்லணும் இல் இது போட்டால் கல் கல் எந்த கல் குடிக்கிற கல் அவனுங்களுக்கு புரியும் பசங்களுக்கு புரியும் இந்த கல் போட்டால் என்ன வீடு கட்டுற கல் செங்கல் கருங்கல் கூழாங்கல் அது இதுக்கு கூழாங்கல் என்று சொல்லலாம் இந்த இல்லு போட்ட அர்த்தம் வேறு இந்த இல்லு போட்ட அர்த்தம் வேறு ரெட்டை புள்ள சொல்கிறது ஒரே மாதிரி பட் ஆனால் ரெட்டை புள்ளையில் ஒரு ரெட்டை புள்ள இது இதுக்கு வேறு அர்த்தம் இதுக்கு வேறு அர்த்தம் உண்டு இதெல்லாம் எங்கே வரும்னு சொல்லணும் மேக்ஸிமம் அதிகமாக இது கடைசியில் வரும் ஆற்றல் பல் கல் கடல் படல் அப்படின்னு சொல்லி உதாரணம் கொடுக்கலாம் இது பன்மைக்கு வரும் பெரும்பாலும் பன்மைக்கு கால் கால்கள் அதுக்கு வரும் தமிழில் கல் கற்கள் என்று மாறும் அது இதை உதாரணம் கொடுக்கும் ரெண்டு பிள்ளையில் எது எங்கே வரும்னு சொல்லி கொஞ்சம் கொடுத்துடணும் இந்த இல்லுக்கு அர்த்தம் வேறு இந்த இல்லு அழுத்தி சொல்லணும் இது பெரும்பாலும் பன்மைக்கு வரும் மகள் வரும் மகள்கள் ஒரு பொண்ணு இருந்தால் மகள் ரெண்டு பொண்ணு இருந்தால் மகள்கள் அப்போ காணாக்கு பக்கத்தில் இந்த இல்லு வரும் பன்மைக்கு வரும் தமிழில் பன்மைக்கு இலக்கணத்தபடி ஒருமை பன்மை வரும்போது பன்மைக்கு வரும் என்று இதை எழுதவும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் சொல்லவும் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டும் புரியும்படி சொல்ல வேண்டும் நெக்ஸ்ட்டு புள்ளி வளவு சுழி கொம்பு கிட்டக்க இப்போ அடுத்தது கொஞ்சம் எட்டக்க அருகில் நிப்பாட்டியிருக்கேன் எட்ட நிப்பாட்டியிருக்கேன் புரிஞ்சுக்கணும் மாணவன் நெக்ஸ்ட்டு எட்ட நிப்பாட்டின எதுக்குன்னு கேட்டால் பாருங்கள் இந்த கையையே பாருங்கள் கரெக்டாக வந்து நேராக வந்து நேராக வந்தது இன்னு வந்துட்டது அழகான இன்னு எழுத வந்துடுச்சா இல்லையா வரும் நிச்சயமாக வரும் எட்டக்க போட்டால் ஒரு சுழி இன்னொரு சுழி இடை இடைவெளி விடும் இடைவெளி விட்டு இன்னும் வந்துடும் இந்த கூறு கொஞ்சம் நீட்டி இருக்கணும் நீட்டினா அழகாக இருக்கும் வேறு ஒன்றும் இல்லை அதே இதில் நெக்ஸ்ட்டு பெரிய ஒன்று சின்ன ஒன்று வளைவு வளைவு தான் கிட்டக்கல்ல எட்டக்க ரெண்டாவது சுழி சுழித்து வள திரும்ப வளைச்சி மூணாவது சுழி சுழித்து நேராக போய் கழித்தல் குறி போட்டு ஒரு ஒன்றை போடும்போது முச்சுழி இன்னு ஆக சின்ன இன்னு பெரிய இன்னுன்னு சொல்லுவாங்க இதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது இதுக்கு ஒரு அர்த்தம் இருக்கிறது இந்த சுழி எப்பொழுதும் கடைசியில் தான் வரும் மகன் மன்னன் சன்னல் இப்படி வரும் இதுவும் வரும் மண் கண்ணன் வண்ணம் இந்த மாதிரி மூணு சுழி வரும் அதற்கு நாம் உதாரணங்களை கொடுக்க வேண்டும் முச்சுழி இன்னுக்கு பக்கத்தில் முச்சுழியே வரும் முச்சுழிக்கு பக்கத்தில் டானா என்ற உயிர்மை எழுத்து வரும் ரெண்டு சுழி இன்னுக்கு பக்கத்தில் இற்று என்ற வள்ளினம் வரும் அதுக்கு உதாரணம் இதுக்கு பக்கத்தில் இற்று என்ற உயிர்மை உயிர்மை வரும் இதுக்கு பார்த்தா டானா உயிர்மை எழுத்து வரும் உயிர்மை எழுத்து வரும் இதை விளக்கம் கொடுத்துட வேண்டும் இதுக்கு வேறு அர்த்தம் இதுக்கு வேறு அர்த்தம் நெக்ஸ்ட்டு நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் வளைவு சுழி சுழி வந்தோன்னா கழித்தல் குறி கவனிச்சுக்கணும் கோட்டை தொடணும் கோட்டை தொட்டுட்டு அப்படி போகணும் அதில் ஒரு ஒன்று போடணும் இப்போ ஏங்கிற உயிரெழுத்து வந்துட்டு இது போடும்போது ஏ தேவைப்படுது ஏங்கிற உயிரெழுத்து வந்த கையோட வந்தோடனே ஏ போட தெரிஞ்சிட்டோன்னே ஏ என்னாவும் வந்துட்டு ஆக உயிரெழுத்தில் இஎன்ஆ போட்டோம் ஏ போட்டோம் ஏஎன்ஆவும் வந்துட்டு இப்போ பாருங்கள் திரும்பவும் பாருங்கள் ஏங்கிற எழுத்தில் இந்த இடத்துல கொஞ்சமாக வளைச்சி இங்கே கொண்டு வந்து இங்கே நிப்பாட்டணும் இங்கேயே நிப்பாட்டணும் சுற்றி கித்தியெல்லாம் கொண்டாந்து இங்கே நிப்பாட்டக்கூடாது இந்த இடத்துல நிப்பாட்டி வைக்கணும் இஞ்சன்னாங்கிற எழுத்து வந்து விட்டது மஞ்சள் இஞ்சி தஞ்சாவூர் இஞ்சி இஞ்சி வீட்டில் இருக்கிற இஞ்சி இஞ்சி ஆக இந்த வளைவுனால் ஆனா கற்றுக்கிட்டோம் ஆவண்ணா கற்றுக்கிட்டோம் ஒத்த கொம்பு கற்றுக்கிட்டோம் கிட்ட அருகில் போட்டதுனால இவ்வு கற்றுக்கிட்டோம் இல்லு இல்லு 
இன்னு இன்னு இஞ்சி ஆக எத்தனை வந்தது ஒன்று இரண்டு மூணு நான்கு ஐந்து ஆறு இன்னும் ஒரு எழுத்து தான் பாக்கி பதினெட்டு எழுத்தில் பதினேழு எழுத்துகள் கத் கற்றுக் கொடுத்து விட்டோம் ஆனால் அவன் இட உயிரெழுத்துக்களும் இதில் வந்து விட்டது இதில் இக்கடாங்கிறது வடமொழி எழுத்தும் ஒன்று வந்து விட்டது இப்போ இற்று பாருங்கள் இற்று தான் கோட்டிலேருந்து வருது கோட்டில் புள்ளி வைக்கணும் எப்பொழுதுமே எழுதுவதற்கு கோட்டில் மூணு புள்ளி வைக்க வேண்டும் மூன்றாவது புள்ளியிலிருந்து இப்படியும் ஒன்று போடலாம் மேலேருந்து புள்ளி வச்சு மேலே வச்சா மேலேருந்து தொடங்கணும் கோட்டில் புள்ளி வச்சோம்னா கோட்டிலேருந்து தொடங்கணும் கோட்டிலேருந்து தொடங்கி நேராக போய் சின்ன நாளுக்கு போய் ஒரு அளவு கொடுத்து கோட்டை மறுபடியும் தொட்டு அது மேலேயே ஏறி அதுக்கு பிறகு வந்து அப்படியே கோட்டிலே இழுத்துக்கிட்டு வந்து கீழே கொஞ்சோண்டு பார்க்கணும் காற்று இற்று நேற்று இற்று புற்று இற்று இதற்கு அழுத்தம் கொடுத்து சொல்லணும் இற்று வள்ளினம் இற்று ஆக எது மு முதல் எழுத்து இக்கு தான் இங்கு தான் ரெண்டாவது எழுத்து ஆனால் எளிது எழுதுவதற்கு எளிதாக நான் இவ்வாறு எடுத்துக்கொண்டு வளைவுகளை பின்னாடி கற்றுக் கொடுத்து இப்போ ஏழு எழுத்து வளைவுகள் வந்துவிட்டது இற்று கோட்டில் இது ஒண்டி தனி கோட்டிலேருந்து மேலே போய் கொஞ்சோண்டு வளர்ச்சி அதை அப்படியே வளர்ச்சி கோட்டை தொட்டு கீழே பார்த்து மேலே புள்ளி வைக்கும்போது காற்று நட் நாற்று நேற்று நெற்றி இவ்வாறு எழுதுகிட்டோம் ஆக பதினெட்டு எழுத்து உங்களுக்கு வந்துவிட்டது என்பதை எழுத கற்று கற்றுக் கொடுத்து விட்டேன் என்று நம்புகிறேன் நீங்களும் பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் கவனத்தில் கொண்டு இவ்வாறு கற்றுக் கொடுத்து விட்டால் ஏழு எழுத்துகளையும் கற்றுக் கொடுத்து விட்டால் சிறப்பான முறையில் அவன் எ கையெழுத்து நன்றாக இருக்கும் படிக்கவும் நல்லாக வரும் இப்போ வரிசைப்படி சொன்னால் பதினெட்டு வந்து விடுகிறதா என்பதை பார்ப்போம் பாருங்கள் பெரிய ஒன்று அப்புறம் சின்ன ஒன்று அதை விட சின்ன ஒன்று மூணாவது ஒன்று தான் பதினோரு எழுத்துக்களை எழுதுகிறேன் இட்டு இட்டு தெரிஞ்ச கையோட இப்பு இப்பு தெரிஞ்ச உடனே எல்லாம் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் இம்மு இம்மு தெரிஞ்ச உடனே இழு இது மீண்டும் பயிற்சி அளிக்கிறேன் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் மீண்டும் தொணக்கால் தொணக்காலில் உள்ள ஒரு புள்ளி வெளியில் ஒரு புள்ளி அதன் பிறகு தொணக்கால் நொண்டிக்கால் நொண்டிக்கால் போட்டு ஒன்னேன்னு போட்டு ஞாபகத்துக்கு வைத்து கொள்ள வேண்டும் சந்து இந்து இந்தியா இந்து அதையே இப்படி வளர்ச்சி இப்படி திருப்பினா வலது பக்கம் போனால் ஒன்று போட்டுட்டோம்னா மாங்காய் இங்கு முதக்கால் நொண்டிக்கால் போட்டு ஒன்று வைத்து கொள்ள வேண்டும் நேராக இழுக்கும்பொழுது இச்சு நொண்டிக்கால் போட்டு இச்சு தெரிஞ்சதால் இக்கு இக்கு தெரிஞ்சதால் இத்து இத்து ஆக இக்கு ஃபஸ்ட்டு எழுத்தாக இருந்தாலும் இவ்வாறு வரும்பொழுது எடையில் வருகிறது இத்து அதன் பிறகு சின்ன ஒன்று சின்ன ஒன்று தான் கீழே வளைவு கொடுத்து நேர் கொடுத்து மூணு நேராக இருக்கும்பொழுது ஈங்கிற எழுத்து வருகிறது உதாரணம் பாயின்னு எழுதுனேன் பழம்னு எழுதலாம் பாய் பழம் பாழ் யாழ் யாழ் அடுத்தது வளைவு வளைவு கோட்டுனால நேராக போட்டால் இவ்வு நேராக வளைவு கொடுத்தால் இல்லு இந்த ஒத்த கொம்பு போட்டு கழித்தல் குறி போட்டு இப்படி இழுத்தால் இல்லு வளைவு கொம்பு கிட்டக்க அந்த கொம்பு உயரமாக போடவும் கற்றுக்கணும் அந்த சுழியோடு சேர்ந்த கொம்பை எட்டக்க போடவும் கற்றுக்கணும் கிட்டக்க போட்டால் இவ்வு இல்லு முடிஞ்சிச்சு எட்டக்க அழைக்கலாமா எட்டக்க போட்டால் ரெண்டு சுழி இன்னு கிடச்சிடுது முச்சுழி இன்னு கிடைக்கிது 
அப்புறம் ஐ சவுண்டு ஐன்ற உயிரெழுத்துக்காக இந்த வளைவும் போடணும் இட்டு ஐ டை இட்டு ஐ டை இப்பு ஐ பை இம்மு ஐ மை என்று சொல்லலாம் இது ஐ சவுண்டுக்காக அழகான முறையில் எழுதுறதுக்காக தான் இந்த பயிற்சி சொல்லவும் வாயால் சொல்லவும் பையனும் சொல்லணும் பை பதினெட்டு எழுத்துக்களை நீங்களே எண்ணிக்கொண்டுங்க ஒன்று இரண்டு மூன்று நான்கு ஐந்து ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னிரெண்டு பதிமூன்று பதினான்கு பதினைந்து சின்ன ஒன்று ஸ்ட்ரைட்டாக ஒன்று பதினெட்டு கோட்லேருந்து போய் வளவு கொடுத்து ஏங்கிற உயிரெழுத்தோட உயிருடன் சேர்ந்து மஞ்சள் இற்றுக்கு வரியில் புள்ளிக்கு வைக்க வேண்டும் இது மட்டும் தனி இற்று இப்படி வளவு கொடுத்து கோட்டை தொட்டு தெளிவாக தெரியுதா தம்பி இற்று இற்று என்று வரும் இப்பொழுது பதினெட்டு உயிரெழுத்துக்களையும் பதினெட்டு மு மெய்யெழுத்துக்களையும் எழுதுகின்ற அழகாக எழுதுகின்ற முறையை கற்று கற்று கொடுத்தேன் என்று நினைக்கிறேன் நீங்கள் அனைவரும் இதன்படி உங்கள் பிள்ளைகளுக்கும் மாணவ செல்வங்களுக்கும் பயிற்சி அளிப்பீர்களானால் திறம்பட நன்றாக எழுதுவான் நன்றாக படிப்பான் இதில் அப்புறம் நீங்கள் வரிசைப்படி எழுத ஆரம்பிக்க வேண்டாம் நான் சொல்லிக் கொடுத்த முறைப்படி எழுதினீங்களா எழுதி எழுதினீர்களா ஆனால் தெளிவான கையெழுத்து வரும் அதுக்கு பிறகு முறைப்படி சொல்லிக் கொடுக்கலாம் இக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு இங்கு ரெண்டாவது இச்சி மூணாவது என்று அப்புறம் சொல்லி கொடுக்கலாம் இப்பொழுது மாணவ செல்வங்களே தமிழ் மொழியில் உள்ள உயிரெழுத்துக்கள் பனிரெண்டையும் எழுத கற்றுக்கொள்ளுங்கள் சொல்வதற்கும் ஒழிப்பதற்கும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள் அதை இப்பொழுது எல் எல்லோரும் தயாராக இருங்கள் பெற்றோர்களும் ஆசிரியர்களும் சத்த கவனத்தில் கொண்டு இதை மாணவர்களுக்கு சொல்வீர்கள் ஆனால் மிக மிக சிறப்பாக இருக்கும் என்பதை நான் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் அதே போல் முதல் வைத்த புள்ளி போல் மேல் வரியை விட்டு விட வேண்டும் மேல் வரிக்கு கீழே பெரிய ஒன்று அதை விட குறைந்த ஒன்று அதை விட சின்ன ஒன்று இந்த சின்ன ஒன்று கலந்து வரும் இந்த சின்ன ஒன்று ஆங்கிலத்துக்கும் வரும் பெரிய ஒன்று ஆங்கிலத்துக்கு வரும் இப்பொழுது சின்ன ஒன்றில் இட்டு இப்பு இம்மு இழு என்று மெய்யெழுத்துக்களை கற்றுக்கொண்டோம் இப்போ சின்ன ஒன்று அளவே வளைவு வேணும் புள்ளி வளைவு வளைவு சுழியாக மாறி பெரிய வளைவு பெரிய வளைவு கோட்டை தொட்டு கோட்லேயே இழுத்து இப்படி வளைச்சி அப்புறம் நேராக கொண்டு வந்து சின்ன ஒன்றே போட வேண்டும் ஆ என்பது வந்துவிட்டது உயிரெழுத்துக்கள் பனிரெண்டையும் இப்பொழுது பயிற்சி அடிக்க விரும்புகிறேன் ஆ கேதவா நெக்ஸ்ட்டு சின்ன ஒன்றை போட்டுக்கணும் அவ்வளைவு போட்டுக்கணும் இது தெரிஞ்சுக்கிட்டேங்கிறதுக்கு வளைவு போட்டு சுழி ஆக்கி பெரிய வளைவு வரணும் அதிலேருந்து ஆ என்ற எழுத்து தெரிந்தவுடன் ஆவை இந்த இடத்துல தொடங்கி வளைச்சி இந்த சுழிக்கு நேராக சுழிச்சிட வேண்டும் ஆ என்பது வந்துவிடும் அழகிய முறையில் எழுதவும் பயிற்சி அடிக்கலாம் ஆவை நாலு தர மூன்று முறை எழுதினால் போதுமானது சின்ன சுழி பெரிய வளைவு சின்ன சுழி பெரிய வளைவு ஆ என்பது தெரிந்துவிட்டது ஆவுக்கூட உதாரணமாக இட்டு இட்டு கூட்டல் ஒன்று கழித்தல் குறி இது கூட்டல் குறி இட்டு ஆ இட்டு அ சேர்ந்தால் மேலே ஒரு கழித்தல் குறி கோட்டில் ஒரு கழித்தல் குறி இட்டு அ ட என்ன வித்தியாசம் மெய்யெழுத்துக்கள் உயிருடன் சேர்ந்து என்ன வித்தியாசம் புள்ளி ஓடி போயிட்டது புள்ளி போய்விட்டது அப்போ எப்படி படிக்கணும் ட படம் ட ட பாடம் ட ட இவ்வாறு உயிருடன் சேர்ந்து விட்டாலே மெய்யெழுத்தில் உள்ள புள்ளிகள் ஓடிவிடும் டா என்று படிக்க வேண்டும்
ஆனால் திறந்து விட்டது அதே போல் எட்டு ஒன்று கழித்தல் குறி போட்டால் ப்ளஸ் கூட்டல் குறி குறியும் எடுத்தும் எழுதும்போது இடைவெளி இருக்கணும் எட்டு ஆ இப்போ இப்படி வருகிறது ஆனால் அவன் நேராக எழுத்து ஓடுறோம் இந்த இடத்துல தொடங்கி சுழிக்கிறோம் ஆவில் கீழே உள்ள சுழி வரவில்லை ஆ அதில் வந்திருக்கிறது அதற்கு என்ன அடையாளம் போடலாம் மேலே ஒரு கழித்தல் குறி கோட்டில் ஒரு கழித்தல் குறி ரெண்டு சமக்குறி யாரையும் யாரையும் தொடக்கூடாது இட்டு மெய்யெழுத்து கூட்டல் குறியை தொடக்கூடாது கூட்டல் குறியே ஆவண்ணாவில் தொடக்கூடாது ஆவண்ணாவில் சமக்குறியும் தொடக்கூடாது என்ன செய்ய வேண்டும் இந்த வடிவத்தை எழுத வேண்டும் மெய்யெழுத்து வடிவத்தை எழுதி ஆவண்ணாவுக்காக அந்த சமக்கால போட்டுட்டோம்னா டா இட்டு ஆ டா ஆடாதே ஆட்டாதே ஆட்டா ஆடா மேய்கிறது ஆடு ஆடா மேய்கிறது என்று பாடம் நடத்தும் பொழுது ஆசிரியர் பெருமக்கள் டா காட்டாதே டா எங்கே வருது சொற்களின் இடையில் வருகிறது காட்டாத பட்டா என்பது வருகிறது ஆனாவோட சேர்ந்தவொன்னையே புள்ளி பயிற்சி ஆவனோட சேர்ந்ததுக்கு ஆனா வந்து தானே ஆவன் ஆவன் மாறுது அது போல் டானா வந்து தொணக்கால் போட்டால் ஆவனா சவுண்டு இது குறில் இது நெடில் ஓகே இப்பொழுது ஈனாவை பார்ப்போம் வளைவு சின்ன சுழி பெரிய கொஞ்சம் பெரிய வளைவு ஆனால் வந்தது ஆனால் தான் மேல் போகாமல் கீழே வந்து கீழே கொட்டை விட்டு இறங்கி அந்த சுழியை தொடாமல் கொண்டு வந்து அப்படி வளைச்சி விட்டால் ஈனா என்ற எழுத்து வந்துடுறது உயிரெழுத்து ஈ ஈ என்பது இலை இவன் இது இங்கே இனிமேல் இரும்பு இல்லை ஈனா என்று சொல்ல வேண்டும் இ குரில் ஒன்று தெரியும் சார் தொணக்க இப்படி கழித்தல் குறி இப்படி கடை கற்றுக் கொடுத்தேன் மூணு தடவை போடுறோம் ஒன்று ரெண்டாவது தடவை மூணாவது தடவை அதில் தொணக்கால் இங்கே ஒரு புள்ளி இங்கே ஒரு புள்ளி வைக்கும் போது ஈ என்று சொல்கிறோம் நான்கு எழுத்து உயிரெழுத்துகள் வந்து விட்டன இப்போ இட்டு கூட்டல் இ எப்படி எழுதணும் முறை ஒரு புள்ளி க கூட்டல் குறி இப்போ அழகான ஈனாவை கோட்லேயே எடுக்கலாம் வந்து இப்படி வளைச்சி கொண்டு வந்து கை விடாமல் இப்படி பண்ண அழகாக வளைக்கலாம் இந்த ஈனாவில் மேலே சுழிக்கு மேலே இருக்கிற அந்த வளைவு தான் வடிவத்தில் வருகிறது இது சமக்குறி போடணும் சமக்குறியை மாணவர்கள் சின்ன சின்னதாக போடுவாங்க போடாமல் பார்த்துக்கணும் கொஞ்சம் இழுக்கணும் நல்லா இழுக்கணும்னு சொல்லிக் கொடுக்கணும் அப்போ தான் அழகு இருக்கும் கூட்டல் குறியில் இந்த பக்கம் தொடக்கூடாது அந்த பக்கம் தொடக்கூடாது ஈ தனியாக இருக்கணும் சமக்குறி இட்டி இ டி எப்படி டானா போட தெரிஞ்சிட்டு அது மேலே அந்த கோட்டிலேருந்து இப்படி வ இப்படி ஒரு அழகு வளைச்சி அப்படியே வந்து இப்படியே லேசாக சா சாப்பிட போட்டால் டி ஈனா டீனா இடி ஆனா டீனா அடி பானா டீனா படி டீனாக்கு சொல்லலாம் மடி டீனா படி அப் அதே போல் இட்டு கூட்டல் ஈ சம கூட்டல் குறி ஈனாவை அழகாக எழுத கற்றுக் கொடுக்குறோம் ஈனாவை எழுதக்குள்ள மேலே ஒரு வரி கீழே ஒரு வரி டீ ஒன்றும் இல்லை இப்படி டானா போட்டு அதை தொடங்கிறதெல்லாம் உண்மை தான் அப்படி வந்து கீழே வராமல் அங்கேயே சுழிச்சு விட்டுட்டோம்னா டீ கடை டீ தூள் படீரென திடீரென உருந்தான் திடீரென மின்னல் வந்தது டீ தூள் இவ்வாறு டிஎன்ஆவுக்கு அர்த்தம் சொல்லலாம் இட்டு இ டி இட்டு இ டி இது குறில் இது நெடி எழுதும்போதே அழகான எழுத்து வந்து விடுது சொல்லவும் வந்து விடுகிறது மாணவர்களுக்கு ஆவண்ணாவுக்கு எப்படி துணைக்கால் வருதோ எல்லா எழுத்துகளும் எல் மெய்யெழுத்துக்கள் பதினெட்டும் ஆவண்ணாவோட சேர்ந்து துணைக்கால போட்டுப்போம் ஈனாவோட சேரும்போது ஒவ்வொன்றும் கற்றுக் கொடுக்கும்போது வரும் இட்டு இ டி 
இப்பொழுது ஈனா ஈயன்னா ஈஸியாக போயிட்டு இட்டு ஊ டூ டூ நான் கற்றுக் கொடுக்குறேன் இட்டு கூட்டல் குறி ஊனா பாருங்கள் ஆணாவுக்கு எப்படி சுழிச்சிங்களோ அதே போல் ஆணாவுக்கு சுழிச்சு அதே போல் வளர்ச்சி இப்படி வலது பக்கம் திரும்பிட்டிங்கன்னா இட்டு ஊ டூ இந்த வடிவம் ஆணாவுக்கு வந்தது ஈனாவுக்கு வந்தது ஆவணாவுக்கு வந்தது இப்போ ஊனாவுக்கும் வந்து விட்டது ஊனா இட்டு ஊ டூ மேலே ஒரு கழித்தல் கீழே ஒரு அதே அளவுக்கு இருக்கணும் அதுவும் அழகாக இருக்கணும் அப்படி போட்டு ஒன்று போடுவோம் ஒன்று இட்டு அப்படியே கீழே வளைச்சி அதை கீழே சுற்றி இதுக்கிட்டே நிப்பாட்டணும் கொண்டு வந்து இந்த வளவை கொண்டாந்து இது வரைக்கும் கொண்டாந்து நிப்பாட்டுறாங்க அதெல்லாம் நல்லா இருக்காது இந்த ஒன்று எங்கே ஆரம்பிக்குதோ அதுக்கிட்ட வளர்க்கணும் இது என்ன சொல்லணும் பாடு பாட்டு ஆடு டூனா ஊனா குரி சொல்கிறக்குள்ள இட்டு ஊ டூ நெக்ஸ்ட்டு இட்டு கூட்டல் ஊவண்ணா அதே ஊனா தான் அது மேலே இது வளர்ச்சி இப்படி கொம்பு போட கற்றுக் கொடுத்தேன் அதில் கழித்தல் குறி போட்டு இப்படி போட்டுட்டு இந்த எடுத்து இந்த ஊனா மேலே தொடாமல் இருக்குது இந்த சுழி இதை தொடலை இந்த எழுத்து கீழே தொடலை அது மேலே போட்டிருக்கும் பொழுது ஊவண்ணா அந்த லானா போட்டதால் அது ஊ என்று நெடில் அதுக்கு எப்படி எழுத வேண்டும் சமக்குறி அப்படி ஒன்று அந்த டூனாவை ஒரு சுழி சுழிச்சு விட்டணும் இந்த ஒன்றுக்கு நேராகவே இருக்கணும் அந்த ஒன்று எங்கே ஆரம்பிச்சிங்களோ சின்ன ஒன்று அதுக்கு நேராகவே இருக்கணும் டூர் போகிறேன் இங்கிலீஷில் டூர் போகிறேன் டூ என்பது காட்டூர் மேட்டூர் டூர் என்று இந்த டூ அண்ணாவுக்கு அர்த்தம் சொல்ல வேண்டும் இப்போ ஆ ஆ இ வந்து விட்டது எழுதுகின்ற முறையும் இப்பொழுது நன்றாக தெரியும் என்று நினைக்கின்றேன் இட்டு ஏ டே கூட்டல் குறி இப்படி வளர்ச்சி அதில் கழித்தல் குறி வந்து இது போட மெய்யெழுத்து போடும்போதே சொல்லியிருக்கிறேன் இட்டு ஏ டே மேலே ஒரு கழித்தல் கீழே ஒரு கழித்தல் அப்படி ஒரு கொம்பு இப்படி வளைச்சி அப்படி அழகாக மேலே உயரமாக கொஞ்சம் போட்டு கொஞ்சம் மேல் வரியை தொடக்கூடாது மேலே ஒரு வரி இருக்குன்னா அதை தொடக்கூடாது கொஞ்சம் உயரம் காட்டணும் இப்படி அந்த எந்த எழுத்தையும் வடிவத்தை இங்கே போடும்போது ரெண்டு சேர்ந்து ரெண்டும் தொடக்கூடாது கொம்பும் தொடக்கூடாது இந்த எழுத்தும் தொடக்கூடாது இந்த ஏ உயிருக்காக இந்த கொம்பு இது எங்கே வரும் கண்டு எடு கீழே கிடக்குது கண்டு எடு கண் டெடு எடு கண் டெடு டெடு அப்படின்னு வரும் ஏதோ ஒன்று கீழே கிடந்தது எடுத்துகிட்டு வரும் அப்போ கண்டெடு டே இட்டு ஏ டே இட்டு ஏ டே இட்டு ஏ டே இட்டு இப்போ நான் ஒத்த ரெட்டை கொம்பு கற்றுக் கொடுக்கணும் இப்பொழுது அதே வளவு அதே கழித்தல் குறி அதே ஒன்று கீழே கொஞ்சமாக இழுக்கணும் அப்போ அழகு படம் இருக்கும் இட்டு ஏ டே மேலே ஒன்று கோட்டில் ஒன்று அப்போ இந்த நடு ஒன்று அளவுக்கு பெரிய ஒன்று நடு ஒன்று இருக்குல்ல அந்த அளவுக்கு புள்ளி வச்சு அந்த புள்ளியை இந்த இடது பக்கம் வளைச்சி அதை சுழித்து இப்படி கொண்டு வந்து கோட்லேயும் ஆடி போட்டுடலாம் இட்டு ஏ டே இது சின்ன ஒன்று அளவு தான் இது நடு ஒன்று அளவு பெரிய ஒன்று தேவையில்லை ஆனால் தெரிஞ்சுக்கணும் புரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்கா போட்டேன் டே கண்டேன் வரும் டே டேய் அப்படின்னு கூப்பிட்றோம் டேய் அப்படின்னு கூறும்போது இது வரும் டே டேய் இது டே இது டே அப்போ வித்தியாசம் தெரியும் பிழை இல்லாமல் எழுதுவான் ஏய்க்காக கீழே இழுத்ததால் தான் ஏ அந்த சவுண்டு கொடுக்கறது தான் இது டே டேட்டு என்ன இன்றைக்கி டேட்டு என்ன இங்கிலீஷ் வார்த்தைக்கு இது பயன்படும் டேட்டு கண்டேன் அப்படின்னு வரும் அப்புறம் ஏனா ஏன்னா ஐயன்னா போட கற்றுக் கொடுக்கணும் நான் எப்படி கற்றுக் கொடுக்கறது பாருங்கள் இப்போ புதுசாக வருது ஐயன்னா கோட்டுக்கு மேலே அந்த வளவு அந்த வளவை சுழித்தேன் கிட்டக்க திரும்ப வளைச்சுட்டேன் திரும்ப அந்த சுழிக்கு நேராக இப்படி வந்தேன் நல்லா பார்த்துக்கங்க 
அப்படி வளர்த்தேன் அப்படி வளர்த்தேன் சுழிக்கு நேராக வந்தது இப்போ கோட்டை தொட்டு இடது பக்கம் வளைச்சி ஐயண்ணா வந்துட்டோம் இங்கே கொஞ்சோண்டு பானா மாதிரி வடிவம் தெரிஞ்சால் ஐயண்ணா இது மேல் பாகம் இது கீழ்பாகம் மேல் பாகத்தை வளை சுழி சுழி வளைவு அப்புறம் வளைச்சேன் நேராக வந்தேன் கோட்டை தொட்டேன் கோட்டிலேருந்து இப்படி ஒன்று மாதிரி போட்டு அப்படி பானா மாரி போட்டேன் இந்த இடத்துல வளைவு கொடுத்தாலும் கொடுக்கலாம் பானா மாதிரி இலவசாக கொடுக்கலாம் இது ஐயண்ணா ஐ கற்று கொடுக்குறேன் இட்டு ஐ டை மேலே ஒரு கோடு கோட்டில் ஒரு கோடு இப்படி இதை இப்படி வளைச்சேன் கோட்டை நல்லா பார்த்துங்க அப்படி வளைச்சி எட்டக்கை போட்டு திரும்ப எட்டக்கை வளைச்சி விட்டுட்டேன் இட்டு ஐ டை இட்டு ஐ டை படை அட்டை பட்டை மட்டை டை இதுக்கு ஒரு சுழி ரெண்டு சுழி வளைவுன்னு சொல்லணும் ரெண்டு சுழி என்னென்னாக்கு ஒரு சுழி ரெண்டு சுழி நேராக போடணும் இதுக்கு வளைவு கொடுக்கணும் ஐயண்ணாவோட சேர்ந்துட்டுன்னா டை ஐயண்ணா மாதிரியே வடமொழியில் இஜ்ஜி இருக்குது ராஜ்குமார் விஜய் விஜய் விஜ்ஜி இஜ்ஜி அதை இந்த இடத்துல எழுத விரும்புகிறேன் உதாரணம் அதே தான் வளைவு வளைவு தான் கொம்பு கொம்பு தான் இன்னொரு வளைவு கோட்டுக்கு வந்துட்டேன் நல்லா பார்த்துக்கணும் அதே தான் அப்படியே மூணும் சமமாக இருக்கணும் கொஞ்சோண்டு இறக்கி கோட்டை தொடுறேன் இது திரும்ப கோட்டை தொட்டுட்டேன் இந்த நுனியை மேலே வளைச்சுட்டு இப்படி போட்டுட்டோம்னா மேலே புள்ளி வச்சா வடமொழி மெய்யெழுத்து வடமொழி மெய்யெழுத்து கீழ்பாகத்தில் கொஞ்சம் மாற்றம் தேவை பானா மாதிரி இருந்தால் ஐ மேலே சுழித்து கீழே வளவு கொடுக்கும்போது இஜ்ஜி இந்த இடத்துல மாணவர்களை கவனிக்க செய்ய வேண்டும் இந்த இடத்துல ரெண்டு வளவும் சமமாக இருக்கும் இதில் ஒரு வளவு தான் ஒரு வளவு இப்படி போய் மேலே போய் வளைச்சி போடணும் திரும்ப போடுறேன் பார்த்துக்குங்க கையை பார்த்துங்க அப்படி வளைச்சி அப்படி கொண்டு வந்தேன் அப்படி வந்து வளைச்சுட்டு மேலே தூக்கி அப்படி வளைச்சுட்டேன் மேலே புள்ளி வச்சா இஞ்சி இதுவும் பனிரெண்டு உயிர்களோடு சேர்ந்து வரும் வடமொழி எழுத்துகளும் பனிரெண்டு உயிர்கள் நம்முடைய தமிழ் மொழியில் உள்ள பனிரெண்டு உயிர்களுடன் சேர்ந்து தான் வரும் இஜ்ஜி அது ஓனாக எழுத கற்றுக் கொடுக்க போகிறேன் ஐயண்ணாவுக்கு அடையாளம் இந்த ரெண்டு சுழி வளைவு ஓனாவே இட்டு கூட்டல் நான் எழுத கற்றுக் கொடுக்கும் போது இட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு அதனால தான் ஃபஸ்ட்டு மட்டும் எடுத்துக்கிட்டேன் அடுத்து இக்கா எடுத்துக்கலாம் இருந்தாலும் அந்த வளைவு விளைவுலாம் இருக்குல்ல அது எழுத பழகின பிறகு ஆனாவோட சேர்ந்தால் இப்படி வரும் என்பதை நாம் சொல்லி கொடுக்கலாம் இப்போது ஓனா அதே வளைவு எப்போ ஐயனாவுக்குள்ள வளைவு தான் அது கிட்டக்க இது கிட்டக்க இப்போ இது எட்டக்க எட்டக்க கவனிக்கணும் இந்த எட்டக்க போடுற வளைவு உள்ளே போகுது வளைஞ்சி போகுது அப்புறம் வெளியில் வருது நல்லா பாருங்கள் அப்படி உள்ளே போகுது அப்படி வெளியில் வருது வெளியில் வரத கோட்டை தொட்டு வந்து நிப்பாட்டிட்டோம்னா ஓ திரும்ப பாருங்கள் அப்படி கை எடுக்காமலே போடலாம் உள்ளே வெளியில் கோட்டை தொடணும் இந்த இடத்துல சுழிச்சிட்டோம்னா ஓவன்னா ஆக இந்த வடிவம் இதுதான் ஆரம்பம் கிட்டக்க எட்டக்க இதுதான் அடுத்தது அடுத்த பாயிண்ட்டு அடுத்தது நேராக நிப்பாட்டினா ஓ ஒன்று ஒன்பது ஒட்டகம் ஒட்டகம் ஒன்பது ஒன்று ஓ ஓசை ஓனான் ஓடு ஓகே ஓகேன்னு சொல்லும் போதும் ஓ ஓம் இம் அதே வடிவந்தான் எட்டக்க உள்ள வெளியில் கோட்டை தொடணும் இப்போ குறில் தான் சுழிக்கக்கூடாது கீழே சுழித்தா ஓ என்ற சவுண்டு நெடில் இது ஓ இதுக்கு பக்கத்துலையே சுழி இப்படி வளவு பெரிய வளவு பார்த்துங்க பெரிய வளவு கொம்பு கிட்டக்க அதில் கழித்தல் குறி அதில் ஒரு ஒன்று கொஞ்சம் நீட்டி இருக்கணும் நீட்டினா அழகாக இருக்கும் ரெண்டையும் சேர்த்து அவ்வு என்று சொல்ல வேண்டும் அவ்வளோ அவுக்கு சுழிக்கக்கூடாது 
அவ்வு என்று சொல்ல வேண்டும் இப்பொழுது என்ன ஓ வடிவ தெரிஞ்சு விட்டது ஓ தெரிஞ்சால் மூணு தெரிஞ்சிடும் இந்த முறை தான் இந்த முறையிலேருந்து கீழேருந்து வந்து கோட்டை தொடணும் கோட்டை தொடணும் கோட்டை விட்டு இறங்கக்கூடாது கோட்டுக்கு மேலே தொடங்கணும் நம்ம கோட்டுக்கு மேலே தொடங்கி எழுத வேண்டும் இப்போ இட்டு ஓனா டோனா இட்டு கூட்டல் ஓனா மேலே வடிவம் உள்ள வெளியில் கோட்டை தொட்டுட்டு சுழிக்கக்கூடாது சமக்குறி வளவு சுழி கொஞ்சம் உயரம் இந்த இடத்துல ஆவண்ண சவுண்டு இந்த இடத்துல பாருங்கள் ஆவண்ண சவுண்டு ஒத்த கொம்பு ஆக பார்க்கறதுக்கு மூன்றாக தெரியும் இதோடு தெரிஞ்சது ஏ சவுண்டுக்காக ஏ சவுண்டுக்காக ஏ ஒளிக்காக ஏ என்ற உயிரெழுத்துக்காக டே போட்டோம் இது ஓவுக்காக துணக்கால போடுறோம் இதை மறைச்சிட்டு பாருங்கள் ஆவண்ண சவுண்டு இதை போட்டு பாருங்கள் ஓனா சவுண்டு ஓகேவா அப்புறம் மாணவர்களுக்கு இவ்வாறு இட்டு அவ்வு இட்டு ஓட்டோ அப்படி உள்ள வெளியில் அப்படி சுழிச்சுடணும் கோட்டை தொட்டுணும் சின்ன வடிவமாக எழுதலாம் மேலக்குறி இது சுழி இருக்கிறதுனால ரெட்டை கொம்பு ஏஎன்ஆக்கு வந்து இப்படி வழி சுழிச்சு இதுக்கு நேராக சுழிக்கலாம் இந்த இடத்துலையும் துணக்காலை போட்டுடணும் இந்த துணக்காலும் இந்த டானாவும் ஒரே ஒரே அளவாக இருக்கணும் இது மட்டும் உயரமாக இருக்கணும் கொம்பு ரெட்டை கொம்புன்னு சொல்லுவோம் ரெட்டை கொம்பு உயரமாக இருக்கணும் இன்னும் இட்டு அவ்வு டவ்வு ஓனம் மேலே குள்ளற வலையில் இதில் அழகாக ஓனாக தான் போடணும் ஓவண்ணா போடக்கூடாது அவ்வண்ணா சவுண்டுக்கு இந்த லானாவை பக்கத்தில் போட்டணும் ரெண்டு சேர்த்துருக்கணும் ஆனால் ஒட்டக்கூடாது கோட்டை விட்டு இறங்கக்கூடாது இவ்வளவும் நம்ம பயிற்சி கொடுக்க வேண்டும் இவ்வாறு கொடுத்து விட்டு பாடத்தை நடத்துங்கள் பாடம் முதல் பாடம் நீங்கள் படிக்கலாம் கடைசி பாடம் அவன் படித்து முடிச்சுருவான் மாணவன் நிச்சயமாக படித்து முடிச்சுருவான் இட்டு அவ்வு டவ்வு வளவு கொம்பு கொஞ்சம் உயரம் இந்த வடிவம் இந்த வடிவம் வந்துக்கிட்டே இருக்குது பாருங்கள் எல்லா இடத்துலையும் வந்துக்கிட்டே இருக்குது அதனால தான் அழகாக போடுங்கன்றார் இப்போ ஆ லானாக போடணும் சாரி கொம்பு சுழி அப்புறம் கழித்தல் குறி அப்புறம் ஒன்று கொஞ்சம் நீட்டி இருக்கணும் மூணையும் பாருங்கள் இந்த டானாவும் லானாவும் பக் ஒரே அளவாக இருக்கணும் இந்த சின்ன ஒன்று அளவு கோல் அளவு கோல் உங்களுக்கு கொஞ்சம் உயரமாக இருக்கணும் அவ்வளோதான் இந்த மூணையும் சேர்த்து பார்க்கணும் டவ் டவ் இந்த சவுண்டு எங்கே மாதிரி இருக்குது இந்த டவ் ஷாம்புக்கு வருது டவ்னு என்னைக்கு வருது டவ் எப்பொழுது பனிரெண்டு உயிரெழுத்துக்களையும் எழுதுகின்ற முறையும் கற்றுக் கொடுத்தேன் சொல்லுகின்ற முறையும் கற்று கற்றுக் கொடுத்தேன் இதை எல்லோரும் பெற்றோர்களும் மாணவ செல்வங்களுக்கு எல்லோரும் சொல்ல வேண்டும் ஆசிரியர் பெருமக்கள் தான் தொடக்க நிலை ஆசிரியர்களும் உயர் உயர்நிலை பள்ளிக்கூடத்தில் உள்ள இருக்கின்ற ஆறாம் வகுப்பு முதல் மற்ற மாணவர்களுக்கும் சொல்லி கொடுத்தால் எல்லா விதத்துலையும் கொஞ்சம் நாளைக்கு எடுத்துங்க ஒரு ஒரு மாதம் எடுத்துக்கிட்டால் போகிறோம் ஈஸியாக நடத்திட்டு போயிடலாம் அழகான முறையில் நீங்கள் எழுதும்பொழுது மாணவர்கள் உங்கள் கையே தான் பார்க்க வேண்டும் என்பதை சொல் முதல் கண் அதை சொல்ல வேண்டும் சிரிச்சுக்கிட்டு பேசிக்கிட்டுலாம் மாணவர்கள் இருக்கக்கூடாது அதை மாதிரி இல்லாமல் நீங்கள் எழுதுகின்ற முறையை மாணவர்கள் கவனிக்க வேண்டும் என்பதை கூறிக்கொண்டு பெண் ஆசிரியர்கள் ஆசிரியர்களுக்கு இது ஒரு வழிகாட்டியாக துணையாக இருக்கும் என்பதை நான் நம்புகின்றேன் எனவே இதை சொல்லி அவ்வோட முடிக்கின்றேன் வெற்றி நோக்கி பயணிக்கும் பல கோடி உள்ளங்களின் பிரதிபலிப்பு இணைந்திருப்போம் இது மீடியா டிவி இன்ஃபோ